Servus Leute, heute gibt es mal Informationen zu World of Warcraft Legion und natürlich auch meine Meinung dazu. Bis gleich. Leveln. Ja, das Level in Legion hat einen sehr freien Charakter. Die Level sind gerade nicht auf ein bestimmtes Level eingeschränkt. So kann man gut mit anderen Spielern zusammen questen und den Abend genießen. Beispiel, der Hans, der startet am Montag nach dem Release und hat 70% von diesem Questgebiet, das er gemacht hat, geschafft. Der Peter, der hat schon am Sonntag angefangen und hat sein Questgebiet, ein anderes, zu 80% freigeschalten. Am Mittwoch sind beide mal online und wollen aber eigentlich zusammen zocken. Das ist kein Problem, die können einfach in das neue Questgebiet gehen und zusammen anfangen. Egal ob der eine Level 104 ist und der andere Level 106 oder sonst was. Sie können einfach gemeinsam anfangen und Spaß haben. Unser PvP. Ja, das PvP-System in Legion wird komplett überholt. Man levelt nun ab Stufe 110 durch eine Art PvP-Rangsystem, muss man sich erstmal vorstellen. Dort kann man verschiedene Zauber und Fähigkeiten freischalten. Ist man fertig damit, also hat man es wirklich abgeschlossen, dann hat man die Möglichkeit, ein Prestige-Level aufzusteigen und man fängt dann quasi wieder von vorne an, kann die gleichen Fertigkeiten wieder freischalten. Was bringt uns dieser Prestige-Rang? Wie es schon sagt, Prestige, man kriegt auch Style-Equip etc. und soll dadurch einfach nur ein bisschen hervorheben können, wie gut man PvP spielt oder wie gern man PvP spielt, wie oft man also quasi dabei ist. Ja. Nun kommen wir zum Thema Gear. Gear ist ja für viele von uns eigentlich elementar in so einem MMO, in so einem Rollenspiel. Und zwar geht es natürlich immer darum, ihr müsst besser werden, wir müssen stärker werden. Und ja, bis jetzt gab es immer zwei verschiedene Sets. Es gab immer das PvP-Set und das PvE-Set. Und die haben sich natürlich immer wieder ein bisschen unterschieden. Mal war es die Abhärtung, die drauf war auf dem PvP-Set. Oder ein spezieller Set-Bonus auf dem PvE-Set, der war halt ab unabdinglich quasi, um zu raiden. Und mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen geändert und zwar soll es fürs PvP allgemein kein Gear mehr geben und deswegen kriegen also die besten PvE-Spieler und die besten PvP-Spieler das gleiche Gear. Das ist natürlich äh, in dem Sinne ein Vorteil, wenn du äh, ein sehr guter PvP-Spieler bist oder ein ziemlich guter, dann hast du auch das nötige Gear, um mal aus Spaß einen Raid zu machen oder so. Es bringt für beide Fraktionen, egal was man spielt, einen schnellen Einstieg in das andere und man hat irgendwie kein Problem, sich damit jetzt erstmal lange auseinanderzusetzen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr gut. Und was mir auch sehr gefällt, das ist der nächste Punkt. Ihr seht es schon neben mir stehen hier. Artefakte. Und zwar Artefakte sind ja quasi die neuen Waffen, die uns komplett durch Legion begleiten. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, dass ich die komplette Zeit mit meinem Shami die gleiche Waffe tragen wird. Aber egal. Das Interessante dabei ist eigentlich nur das, dass jede Klasse hat ihre eigene Artefaktwaffe und jeder Skill hat auch eine eigene. Also der Schamane zum Beispiel hat als Verstärker den Doomhammer und etc. Also das heißt, pro Klasse gibt es drei verschiedene Waffensets zum Beispiel. Manche haben ja auch zwei Einhänder oder so oder ein Schild. Nicht nur ein Stab oder sowas. Und das Interessante dabei ist für mich, dass jede einzelne dieser Waffen, diese von diesen Waffen, gibt uns natürlich eine Geschichte mit. Man lernt seinen Charakter besser kennen, man ist wieder individuell in der Sache drin. Und das ist irgendwie das Schöne, dass man sagen kann, hey, ich bin der Verstärker, ich habe die Doomhammer Waffe und ich habe die Elementarwaffe von Doomhammer in der Hand und ich schnetzel los. So, da ist das Gefühl dabei und selbst wenn man einen Twink hochspielt, hat man so irgendwie das Gefühl, jawohl, der kann was, der hat einen Grund, warum er diese Waffe hat und es hat einen Grund, dass diese Waffe gelevelt wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Waffe wirklich mit uns mitlevelt und sie gibt uns Bonis in einem Art ja, Talentbaum, an dem man wirklich selber was verfeinern kann. Das heißt, ihr könnt euren Playstyle ähm, entweder nach dem ausrichten, was ihr dort eingibt, oder ihr könnt natürlich die Waffe so skillen, wie, dass sie zu eurem Playstyle passt. Das finde ich sehr cool, dass man wieder eine kleine Möglichkeit hat, sich davon von dem Rest der Welt zu unterscheiden und wirklich halt auch mit den Artefaktwaffen voranzukommen. Interessant auch dabei ist, dass diese Artefaktwaffen verschiedene Styles haben, nicht nur in Farben, sondern auch in Formen. Und das kann natürlich wieder überall in der Welt verdient werden, was beim PvP, was beim PvE. Und das Geile natürlich ist dabei, dass es die Leute ein bisschen mal auf neue Gedanken bringt, auf neue Wege. So, du willst unbedingt diesen Waffenstyle, also machst du halt mal PvP. Und wenn es dir Spaß macht, kannst du ja dabei bleiben. Das finde ich eigentlich eine coole Sache, aber jetzt schauen wir schnell weiter. Das nächste Thema von uns sind die Klassenhallen. Die Klassenhallen sind so eine Art eigene Garnition, aber nicht nur für dich als Spieler, sondern für deine ganze Klasse. Das heißt also, alle Paladine von diesem Server werden dort 
äh, sich einfinden, wenn du auch ein Paladin bist. Und dann seid ihr dort zusammen und müsst natürlich eure Artefaktwaffe weiter leveln, die Story voranbringen. Und dort gibt es dann auch so eine Art Daily Hub mit täglich rotierenden Sachen. Und das finde ich gut. Man kriegt Aufgaben, die man nicht machen muss, aber machen kann. Und man kann sich die Dinge rauspicken, die einen Bock machen. Als PvP-Spieler sage ich, ich mache das und ich mache das. Als PvE-Spieler sage ich, nee, ich will lieber den großen Boss da umhauen. Der gibt eigentlich ganz gut äh, Punkte für mich. Und zusätzlich dazu kann man natürlich so die Welt wieder besser kennenlernen, weil man überall rumreist, nicht nur sich zum Schluss in einem Gebiet aufhält, sondern man ist überall ein bisschen... Und äh, ja, das finde ich also so ziemlich gut. Natürlich lernt man dann auch so die Fraktionen besser kennen. Ich hoffe, sie bringen das gut rüber. Aber auch da sind es natürlich nur Spekulationen. Ich freue mich schon aufs fertige Produkt. Was ich jetzt aber nochmal zu diesen Klassen sagen wollte, ist natürlich der Riesenvorteil. Wenn ihr jetzt sagen wir mal als Schurke in eurer Klassenhalle seid, äh, in Dalaran und dann steht ihr dort und da sind noch fünf andere Schurken. Und man kennt sich vielleicht schon irgendwie, aber äh, so hat man vielleicht einen einfachen Einstieg mal zu fragen. Hey, wie bist du geskillt? Wie hast du deine Artefaktwaffe geskillt? Oder warum hast du eigentlich die andere und nicht die? So kommt man ein bisschen ins Gespräch und kann sich auch mal mit seiner eigenen Klasse austauschen und mal ein bisschen auseinandersetzen, äh, was eigentlich gut ist oder wie es läuft etc. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache von diesen Klassenhallen. Kurze Sache, wer ist der Gegner? Natürlich die Legion, das wissen wir. Da gibt es natürlich einige fiese äh, Fettsäcke, die wir umhauen müssen. Aber viel wichtiger sind für mich die Klassen. Was ist mit den Klassen? Ja, viele Klassen verändern sich in Bezug aufs Gameplay etc. Das ist zum Beispiel der Jäger, der auf einmal einen Minispec hat oder der Schattenpriester, der ganz an, in einem ganz anderen Licht erstrahlt, ja, in einem dunklen Licht, kann man sagen, oder der Kampfschurke, der in Zukunft einfach mal Outlaw heißt oder Gesetzloser und quasi neue Fähigkeiten hat wie Pistolenschüsse etc. Finde ich ganz geil. Und man muss natürlich sagen, äh, sowas bringt frische Luft rein in so ein Spiel. Äh, als alter Zocker, der wie ich seit, was weiß ich, acht Jahren jetzt schon Schamane spielt, irgendwann mal wird es so ein bisschen langweilig. Und geil ist natürlich, wenn sich was verändert, weil dann komme ich wieder neu in Kontakt mit meiner Klasse und kann auch wieder was verändern. Blöd, wenn man ständig die gleiche Skillung drin hat und alles gleich macht. Deswegen finde ich das geil, freue ich mich schon riesig drauf. Und was natürlich auch mächtig wird, ist natürlich der Dämonenjäger. Wie kann es denn anders sein? Zwei neue Spaz Spezialisierungen hat er. Eine Tank- und eine DD-Spezialisierung und das Geile ist dabei halt, die bringen den komplett rein als Heldenklasse. Das heißt also, man kriegt ordentlich viel Story zum Dämonenjäger. Ihr seht im Hintergrund, er hat sein eigenes Mount. Wie geil ist das denn? Also, poh, da freue ich mich schon richtig drauf. Und naja, einfach mal die Klasse zu erleben und ein bisschen Story spielen. Ich denke, das wird jeder von uns hier machen, der das Video anschaut. Und ich bin schon gespannt, wie das dann in Zukunft wird. Also... Vielleicht werde ich dann auch als Main mal einen Demon Hunter spielen. Kann schon passieren. <lacht> so, weiter geht's mit den Berufen. Ja, da wird natürlich sehr viel verändert, zum Beispiel im Glyphensystem. Da wird alles ein bisschen reduziert, allerdings bekommen die Inschriftler neue äh, Sachen. Zum Beispiel Verstärkungsitems für äh, verschiedene Bosse, damit wir die leichter legen können etc. Und ähm, ich will gar nicht so darauf eingehen, was sich da verändert, weil dazu gibt es dann später noch Guides von mir. Allerdings möchte ich darauf eingehen, dass es natürlich sehr interessant ist, dass die Berufe wieder ein bisschen aufgefrischt werden sollen und auch mal wieder ins rechte Licht gerückt werden. Also, dass sie mal wieder was bringen und vor allem, dass man halt Spaß hat, sie weiter zu skillen und ein bisschen so einen Anreiz hat, dass es was bringt. Aus meiner Sicht ist natürlich ganz interessant, dass man damit wieder sehr viel Gold verdienen kann und auch da werden in Zukunft natürlich noch einige Goldguides auf euch warten hier auf dem Kanal. Ja, das Add-on ist allgemein nicht mehr weit weg und ich finde die meisten Änderungen, was ich jetzt so gerade erzählt habe, ganz geil. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich aufs Add-on. Ich hoffe, der frische Wind kommt rein, bringt auch neuen Spielern, die vielleicht vom Warcraft-Film reinkommen, nochmal einen kleinen Anreiz mit mehr zu zocken oder auch mal anzufangen. Das Spiel ist sehr beginnerfreundlich geworden und ich hoffe, dass dieses Spiel noch lange Jahre weiterlebt und freue mich natürlich mit euch in der Community noch weiterzumachen. Wenn ihr weiterhin Guides von mir sehen wollt oder irgendwelche Informationen, dann liked doch einfach mein YouTube-Video. Äh, warum mache ich so? Es ist da unten. Ihr sollt so liken, nicht so. Und ja, like es einfach, abonniere mich, wenn du Lust hast und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Totemwerfer haut die Guides raus. Bis dann, Leute. Ciao.